龄剩女玉妃，为啥年近三十还能进宫？《如懿传》中的玉妃都年近三十了才入宫，而且入宫之后依靠自己的守女特质，让扎龙对自己如痴如醉。但大家肯定都觉得这只是电视剧里演的吧？其实，在历史上，玉妃本身也是年近三十才进的宫。可清朝后宫里的嫔妃，后来进宫的那些，大都是十五六岁的时候选秀进宫，或者是在宫里当差的年轻宫女儿，还有皇帝们出游在外偶然结识的小姑娘。像这样年近三十才进宫的，这在清朝可是独一份呀。毕竟古代结婚的年龄都早。二十岁不嫁人都是老姑娘，这三十岁还待字闺中的姑娘，那真的就是大龄剩女。而清朝后宫对妃子的年龄，在一定程度上还是有限制的，年龄过于大的人，可能在宫里连个宫女儿都当不上。那为啥玉妃都这么大年纪了，却还能轻而易举地进宫呢？因为玉妃出身于厄鲁特·博尔济吉,吉特，是一位地道的蒙古人，而她进宫成为乾隆的妃子，那就是正宗的满蒙联姻。跟剧中一样的是，厄鲁特·博尔济吉,吉特氏是德木齐根敦之女，这里的德木齐可不是奥尔鲁特·博尔济吉,吉特氏爸爸的名字。这个的意思是检察官，也就是说，厄鲁特·博尔济吉,吉特氏的爸爸在他们部落是高管一般的存在。阿尔特·博尔济吉,吉特氏，他出生于雍正七年，也就是一七三零年，进宫时间则是在一七五七年。至于进宫的缘由嘛，大抵是当时他们所在的部落遭到了掠夺，所以他们一些人就向朝廷投诚来了。而这个据说是蒙古美人的厄鲁特·博尔济吉,吉特氏，就理所当然的被老爹送进了宫。所以乾隆看着人家。这么有诚意，就收下了这个送上门来的肥肉，也接受了他们部落的投诚。怪不得他这么大了还能进宫呢，原来是这个后门镶了金边。不过，为啥厄鲁特·博尔济吉,吉特氏的母族是投诚过来的呢？因为厄鲁特·博尔济吉,吉特氏所在的嘎勒杂特部当时隶属于准噶尔，没错，就是天天跟清朝打。的那个准噶尔，历史上的乾隆，他们祖孙三人一直致力于和他们打仗。现在这对面有人投降过来，乾隆肯定是非常开心的，甚至他还觉得厄鲁特·博尔济吉,吉特氏母族的遭遇非常值得可怜，于是就给老丈人封了个左领。厄鲁特·博尔济吉,吉特氏呢，就是在这之后才被自家老爹打包送给皇上。难不成历史上的玉妃真的给乾隆下了药？《如懿传》中的玉妃刚一进宫就被封了个嫔位。而且他还凭借自身特质让扎龙对他非常迷恋，甚至后来还买了些修修药，想给扎龙下个药来着。只是幸好被永琪发现，他才没能真的得手。但历史上的厄鲁特·博尔济吉,吉特氏进宫之后的路，用一帆风顺这四个字来形容，都是勉强啊。在他进宫之后，先是被封为了多贵人，多管闲事的多哦。虽然人家进宫的初始位分不像剧里那么高，但位分再低也架不住这升级的速度太快呀、啊。在厄鲁特·博尔济吉,吉特。是进宫之后没两年就怀上了孩子，但是后来由于意外，这个孩子就小产了。但同年十一月，乾隆就把厄鲁特·博尔济吉,吉特氏晋升为嫔，赐封号玉。这个玉字满文的意思就是勇敢雄壮。这是不是说明历史上的厄鲁特·博尔济吉,吉特氏其实是一位微胖界的豪放大姐姐呢？在四年之后，也就是一七六三年的时候，厄鲁特·博尔济吉,吉特氏正式被乾隆封为玉妃，并在次年行册封礼。也就是说，厄鲁特·博尔。而吉吉特氏这个人在进宫五年后就成为了妃子，而后他也一直都没能生下孩子。但是乾隆对他还是很不错的，甚至在他去世之后，让其他嫔妃的孩子为他披麻戴孝。这个受宠程度对乾隆后宫的其他人而言也是神一般的存在了。我都怀疑是不是历史上的厄鲁特·博尔济吉,吉特氏真的给乾隆偷偷下了羞羞小药丸，所以才导致乾隆这个风流浪子对他如此宠爱。这一程度，就连被乾隆惦记了二十多年的庆嫔，恐怕。也是怎么都不如啊，就更别说那已经故去的富察皇后了。乾隆这个人呢，也是真的像他爷爷呀，只不过他爷爷康熙那是端水大师，他这明显就是养鱼产业链的佼佼者。历史上的玉妃，难道进宫当嫔妃是二婚？在野史当中，咱们这位玉妃可是个不得了的人物。据说厄鲁特·博尔济吉,吉特氏并不是大龄剩女，而是在进宫之前早就有了未婚夫，甚至她已经嫁过去，有了自己的婚姻，不然无法解释她的父母把她留在自己身边这么多年。毕竟当年的小姐们嫁人都早，要真是年近三十还没有嫁人，甚至连未婚夫都没有的话，那肯定是要接受世人的指指点点和白眼儿。所以这个说。说法那简直是合情合理的存在。不过九月却觉得。
这个野史乍一听很靠谱，但实际上根本不是这么回事儿。毕竟当时的古代人都很看重这个事儿。如果他们部落把已经嫁出去的女人献给乾隆，那么人家一旦发现，肯定是大怒啊！而且进宫之前，肯定是要有身体检查的。即便是他们有办法躲过这次检查，那难道也能骗过乾隆自己的感觉？所以说嫁过人这一点不是很可能，但有未婚夫，这可能就是真的了。毕竟当时谁家也不会把自己闺女留到那么大。那样肯定会被别人笑话，而且人们又最害怕流言蜚语影响什么的。看来历史上的厄鲁特·博尔基基特氏也是一个非常受宠的存在了。毕竟准噶尔贵族出身的他，本身家世就还不错，再加上他独有的熟女气质，征服乾隆那是分分钟的事儿。谁让他这位皇帝还是一位风流浪子呢？可惜的是，厄鲁特·博尔基基特氏这一辈子都没能生下一个孩子，而且被送来清朝的他，真的就像一个部落送来的礼物。在他快要去世的时候，还心心念念着。给乾隆留下了遗言，字字句句中都带着对乾隆的感恩。不过该说不说的，上次看到富察皇后的时候，真的以为乾隆很深情；后来看到庆嫔时，又想着乾隆毕竟是一位风流皇帝。但现在我觉得乾隆这个人跟电视剧当中的扎龙可太像了，只要是美人，恐怕无论是哪一种风格，都能得到他的喜爱吧。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，比心。